大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在二零二二年十一月十八日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在十一月十七日走势的基本信息。它的开盘价是一百八十三点九六，收盘价是一百八十三点一七，在盘中最高价是在一百八十六点一六。最低价是在 180.90 那在盘中它的最高值与最低值之间的负值是达到了五个点。我们会看到它的收盘价依然是在五日均线值的下方，并且呢，在前一日 K 线最低的下方。量，当日的成交量是 6,433.60 万股，是前一个交易日的 0.96 倍。量平 ，K D 值我们会看到快线下穿了慢线，那这样的信息啊，说明股价下行的走势在增强。M A C D 也是开口略微变大，双线是继续下行，并且在零轴的下方出现了较前一个交易日更长的红柱。那这样的信息啊，说明股价的空头趋势在增强。好，我们来看看 K 线信息，在十一月十七日生成的这根 K 线是叫做十字线。那十字线呢，通常是变盘的信号 K 线。那它的位置呢，是在股价反弹到高档，然后出现在回档中，对。那么日后呢？股价如果是开高走高，将会变盘向上；当然，如果是开低走低呢，股价会继续下行。好，接下来我们来分析一下后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频我们对十一月十七日走势的预测。那第一个可能呢，股价会出现继续回档，收盘价在184附近。那另外一个可能呢，股价会出现上行，收盘价会在192附近。那实际在11月17日，收盘价是在 183.17 出现了继续回档。那我们预测的这这个回档的可能啊。与实际呃的 K 线啊是相符的，对。那么我们刚刚从 K 线信息也得到，这是一个变盘的信号 K 线，所以呢，我们先来看股价的下行。那么说，如果在十一月十八日，如果股价继续出现下行，那它的目标一定是要呃跌破前低，也就是一百七十七点一二。呃，创新低，对，那我们把这个水平线的颜色变换一下，我们把它变换成观察线的颜色，对，好，然后我们把这条线去除，好，那么我们说，对，如果说 177.12 被跌破呢，将会出现股价近期以来的新低。我们其实把图缩小，可以看到，呃，一旦跌破177呢，是从2020年11月，也就是一年以来的新低。对，那破了这个新低以后，接下来的目标呢，就是下方的这个161那下方的这个161这条水平线呢，我们来看周 K 线图，它是。周 K 线图当中，二百均值的对与当周的 K 线的交点是在一百六十一附近，对，这是股价如果出现新低后的接下来的目标。那我们说啊，我们再回到 K 日 K 线图，那我们说股价一旦是跌破了一百七十七点一二呢，下方的每一个点位啊都可能会是强支撑，对，好。那么在到达 177.12 之前呢，我们说，呃，前一日 K 线的最低，也就是181附近，将是支撑。当然，我们会看到这还有一个 K 线，有一个最低
是在一百八十，嗯，也就是一百八十附近呢，将是一个支撑。好，这是股价的下行，那我们再来看看股价的呃反弹。对，如果说呃这样的一个十字线是一个呃变盘向上的 K 线。那在十一月十八日，如果股价出现上行，那它的第一个目标就是要重新回到五日均线值的上方。五日均线值我们测算是在一百八十六到一百八十八之间。我们把这条水平线调整到一百八十八，也就是五日均线值的上限。好，我们变换一下颜色。也是观察线的颜色。那如果股价完成了这个目标，能够重新站上五日均线值，那接下来上方的目标就是二百关口。嗯，二百关口，我们看正好和十一月十五日这个 K 线的最高对重合。嗯，这是第二个目标。当然。呃、嗯，如果能够站上二百关口呢，我们说上方它的总的目标就是要突破这个五号趋势线。五号趋势线是一个下行趋势线，对，这是股价如果上行的目标。那我们再来展开说一下，如果说股价上行能够站上二百关口，并且突破五号趋势线呢，我们会看到，呃，特斯拉股价将出现底底高。然后在这儿有一个头，再出现一个高点，就是头头高，将会建立一个短期多头的趋势。对，好，那我们再调整一下水平线，把这条水平线删除。好的，嗯，那我们来总结一下，对于十一月十八日来说，上方我们要特别关注一百八十八，那股价如果能够。站上一百八十八呢，会有这个回后上涨的走势出现，那将预示着股价会继续上行。那下方呢，我们要特别关注一百七十七点一二。那如果股价跌破一百七十七点一二呢，目标将是我们说下方的这个一百六十一，嗯。那么我们说，如果股价下行呢，在 177.12 这个地方啊，它将是一个强支撑。那所谓强支撑呢，我们认为股价到这个地方啊，有可能会出现反转向上。对，嗯，好，这是我们呃说的股价的分析。那在我们还要强调一下啊，就是说我们在这里说跌破啊，是指收盘价。说如果在十一月十八日当日出现了新低，但是收盘价能够收在一百七十七点一二上方呢，我们嗯、呃、称为它是呃不跌破，对，反而有可能会呃出现新低之后啊，可能会呃出现更多的买盘呢，后续会使股价继续向上。好，我们再把二百关口这条线调整成压力线。好的，好，以上是我们对呃股价后续走势的分析。那接下来我们来看看当日十一月十八日当日开盘之后的压力位和支撑位。那首先到来的压力呢，它是一个压力区间。呃，我们依次来说一下，比如说有前高186然后当日新生成的五日均线值是在186到188之间，然后当日新生成的十日均线值是在189 188到189之间，对，所以第一个压力区间呢，我们说是在186到189。在这个区间内，我们画一个小的矩形作为一个观察。上方是一百八十九，下方是一百八十六。好
我们把它变成红颜色，对，作为一个观察。那我们为什么要画出这第一个压力区间呢？说在这个位置啊，它是一个呃、嗯、叫做密集的一个压力，说是一个强压力。如果股价能够突破这个位置啊，嗯，将会出现。反转向上，也就是说回后上涨的走势。好，第二个压力呢，我们给出是 192.5 是11月16日这个 K 线的最高。然后第三个压力就是上方200关口和5号趋势线和当日的焦点，也就是200到203之间，这是第三个压力位。好，我们再来看下方的支撑，首先到来的是前低。一百八十一，然后是第二个支撑是一百七十七，第三个支撑就是下方的一百六十一，在这个水平线。好，那基于以上这些信息的解读和分析啊，我们给出十一月十八日股价走势的预测。嗯、呃，我们要给出三个可能，第一个可能呢会出现一个低位的横盘。如果出现低位横盘呢，它将是一个低开盘，然后股价最高会到达184在这个位置，最低下方会踩在 177.5 这个位置，嗯，收盘会收在 180.5 在这个位置。对，这是第一个可能低位横盘。那另外一个可能呢，会出现一个高位横盘。如果出现高位横盘呢，它将是一个高开盘，然后呢，股价最低会回踩到 179.5 最高会到达188收盘会收在185附近。嗯，这是高位横盘。好，那第三个可能呢，就是说我们是要给出一个条件的，也就是我们不排除啊，在这个地方会出现一根长红实体棒，也就是一根长长的下跌的 K 线。那出现这样的 K 线呢，它将是一个低开盘，或者是一个跳空的低开盘，然后呢，股价最高。上方会到达182最低会出现新低，对，也就是174在这个位置，收盘会收在 174.5 嗯，那出现这样呃下跌的可能呢，它的条件是必须是低开盘或者是跳空的低开盘。并且呢，在盘中股价是不可以高过182的，满足了这个条件，才会出现这样一根实体长红的下跌 K 线。好，以上是我们对特斯拉股价在11月18日走势的呃分析和预测，谢谢大家的收听收看。